Եթերում հերթապան մասա որդաշարի կիրակներյատ հողարկումն է բարը ձեզ այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Քրիական ենթամշակույթ կրող անձինք մշտապես ոստիկանության ու շադրության կենտրոնում են հերթական � Երևանի համայնքին պատճարվել է 25 միլիոն դրամից ավելի վնաս։ Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարջության ծարայողները կորոպթյոն բնույթի անցագործություն են բաց այտել։ Հայաստանի ոստիկանությունը բարե� Այս ուղության մեր ոստիկանությունը համագործակցում է տարբեր երկրների գործ ընկերների հետ։ Որերս աշխատանքային այցով ամանը կանզասնա հանգում էր Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը։ Հումվարի 25-ից պետրվար 9-ը ամերիկյան կողմի հրավերով ոստիկանության պատվիրակությունը ոստիկանության պետի տեղակալ տիգնան եսայանի գլխավորության բաշխատանքային այցով ամնեի կանզասնահանգումեր։ Ակադեմիայի ղեկավարության ու անձնակազմի հետ հանդիպման ընթացքում կննարգվեցին դասավանդման մեթոդիկայի և ծրագրերի առազնահատկությունները, հատկապես պարեկային ոստիկանության ծարեյողների վերապատրաստման և ոստիկանության ստորաբաժանումների փողգործակցության առազնահատկությունները։ Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը եղավ նաև հեջին սոնի կալանավայրում, ինը մեկ-մեկ ոպերատիվ կարավարման կ ոստիկարնության պարեկային ծառայության և ոպերատիվ կարավարման կենտրոնի ստեղցման համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանցագործություններ ծնող պայմանները բացարել է ոստիկանության անմիջական գործարույթն է � Քրիական ենթամշակույթի դեմ հետևողական պայքարը շարունակվում է հանրային անվտանգության ապահովման նպատակով։ Ոստիկանության արմավիրի մարզային վարջության և տարասկային ստորաբաժանումների ծարայողնե կատարվել են անձնական խուզարկություններ ու մեկերաների զննություններ հայտնաբերվել են թմրամիջոցի նմանվող զանգվացներ կամավոր հանձնվել է ապորինի զենք զինամութեր կայտ թվում ատարճանակ։ Հասարակական ավտանգության ապահովումը ոստիկանության առաշնային խնդիրներից է այս համատեքստում կրիական ենթամշակույթ կրող անձինք մշտապես լինելու են ոստիկանության ոպերատիվ տեսադաշտում, հանուն հասարակու� Հետրվարի 12-ի գիշերը ճանապարային ոստիկանության ճանապարապարեկային ծառայության բաժնիկ և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրակահակում։ Մինչ այդ ծառայողները հրահ 
ծառայության ընթացքում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց հինգ տրանսպորտային միջոց, որոնցից երկուսը ժամկետանց համարանիշերով էին, երկուսի վարորդները չունեին վարորդական իրավունքի վկայական, իսկ մի մեքենայի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված էին փարոսիկներ։ Հայտնաբերվեց նաև հետախուզման մեջ գտնվող երկու տրանսպորտային միջոց, որոնք տեղափոխվեցին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Հայտնաբերվեց առանց ապա պայմանագրի 11 եւ թաղանթապատված դիմապակիով շահագործվող 9 տրանսպորտային միջոց։ Երթևեկության անվտանգությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները բարբերական են։ Հասարակական ավտոմոբիլության համատեքստում է նաև թմրամոլության հատկապես թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարը։ Ներկայացվող դեպքերը վերջին օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացահայտումներից են։ Փետրվարի 11-ին ժամը 17:15-ին ոստիկանության մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողներ նիրասնելով օպերատիվ տվյալները մետրոյի բարեկամություն կայարանի նախասրահից թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Բերման են ենթարկել 20-ամյա մի երիտասարդի, որի մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 3 գրամ դեղնականաչավուն մարիխուանային նմանվող զանգված։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, պատկանում է իրեն։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Peter Vari Tasin was the Kamchan Bagramiani Bajnum Stats Vasta Kutsumner Niratsnelis, Tamranut Pahelu, Vokta Gorza Lukas Katsankov, Lernagok Gurits was the Kamchum Bermay and Tarkves, Nun Guri Vatsun, the Kamiami Benakic, Neranz Nakan Huzar Kutsam, Verna Shapiki, Gerpani, Saitna Bervets, Interti Mech Patat Vatsu, Serbaki Mech Let's Vats, Tarber Kashedov, Karnach Kanepanaman, Surhot of Churats Vat Zangvatsnes, Rest Bermay and Tarkvatsi Haitara Rutsan, Haitna Bervat Zangvats, Tamla Mijotse, Vorena Jets Relu, Churats Rele, Idokta Gorsman Ham. Այդ նաբերված նուղարկվել է փորձաքննության նախապատրաստվում են նյութեր։ Պետրվարի 12-ին ժամը 20:30-ին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս վաղարշապատի քրիական հետախույզները վազգեն առաջին փողոցից թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բաժին Բերման են ենթարկել նույն փողոցի 37 ամյա մի բնակ չի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ Բաշկոնի գրպանից հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային փաթեթ, որի մեջ կար դեղնականաչավուն չորացված մանրացված մարիխուանային նմանվող զանգված 8 գրամից ավելի քաշով։ Տղամարդը հայտարարել է, որ դա մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց է, որը պահել է կան օկտագորցման համար նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրիական դատավարության օրենս գրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Հենց ապորինի զենքերով են իրականացվում առանձնապես ցանր հանցագործությունները, նաև դրանք են անզգուշաբար կրակվում կամ պայթում։ Հանցագործությունների կանխման եւ հասարակական անվտանգության ապահովման նպատակով ոստիկանությունը շարունակում է ապորինի զենք զինամթերք հայտնաբերելու եւ արգրավելու միջոցառումները։ Պետերվարի 13-ի գիշերը ոստիկանության արմավիրի բաժնի քրիական հետախուզներն ու համայնքային ոստիկաններն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները արմավիր քաղաքի Աբովյան եւ Չարենցի փողոցների խաչմերուկից ապորինի զենք զինամթերք գրելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ բաժին Բերման են ենթարկել երկու երիտասարդի, որոնք արմավիրի բնակիչներ են։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել են գործարանային համարներով ատար ճանակներ, որոնցից մեկը Մակարով։ Դրանք արգրավել եւ ուղարկվել են դատազխաբանական փորձաքննության դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում հանգամանքները պարզվում են Պետերվարի 11-ին ոստիկանության դիլիջանի բաժնի ծառայողները օպերատիվ ճանապարով պարզեցին, որ մի տղամարդ Nissan Magnus-ի ավտո մեքենայում ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Լորո Մարզի անտարամուտ Գյուղի 60 ամյա բնակիչը հայտնաբերվեցու մեքենայով հանդերձ Բերման ենթարկվեց բաժին, ինչից հետո Nissan-ի սրահից ոստիկաններին ներկայացրեց երկ փողանի հրացան նախատեսված 16 մմ տրամաչափի փամփուշտ կրակելու համար ինքնաշեն դանակ, փամփշտատուփեր, պահունակ, որ սորտական հրացանի փամփուշտների խցաններ վարոդի տարա տարբեր հրազենների ու տրամաչափի փամփուշտներ եւ այլն հայտնաբերվածը փաթեթավորվել եւ ուղարկվել է փորձաքննության դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում հանգամանքները պարզվում են Ապորինի զենք կոչվող վտանգից եւ քրիական պատասխանատվությունից ազատվելու լավագույն միջոցը կամավոր հանձնումն է ոստիկանության ծառայողների քարոզչական աշխատանքի վերջին օրերի արդյունքներն ամփոփենք 1 տեսաշարով 
Ոստիկանության երեկնազորի բաժնից առայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժին եկած գլածոր գյուղի 42 ամյաբնակիչը կամավոր հանձնեց կալաշնիկով ինքնածիք և 7,62 մմ տրամաչապի տասից ավելի պամպուշտ։ Նրա հայտնացով զենգզինամը թերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը, դրանք գտել էր խորդանոցում։ Փետրվարի 14-ին ոստիկանության ջերմուկի բաժին եկած 37 ամյա տղամարդը, որը հենց ջերմուկի բնակիչ է, կամավոր հանձնեց գործարանային համարով ակոսափող հրացան։ Ինքնածիքի պամփշտատու ուպեր, նրնակներ, օպտիկական նշանառության սարք և տարբեր տրամաչապի 140-ից ավելի պամփուշտ։ Նրա հայտնացով զենգզինամը թերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը, դրանք գտել էր նկուղը մաքրելիս։ Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնից առայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Վարդենիսի բնակի 59 ամյա մի տղամարդ բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ քերու գործարանային համարով ատրճանակը, նրնակ և ինքնաձիկի 80 փամփուշտ։ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենգզինամը թերքի կամավոր հանձման երկու դեպք։ Մեծամոր գյուղի 40 ամյա մի բնակիչ բաժին է բերել կարճեցված փողով առանց խզակոթի հերացան, նրնակ ինքնաձիկի փամփշտատուփ և 110-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնացով դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Գայ գյուղի 62 ամյա մի բնակ չուհի ոստիկանության վաղարշապատի բաժին էր բերել հանգուցյալ ամուսնու կարճեցված փողով հերացանը, հակատանկայինական պայթուցիչ և տարբեր տրամաչափի 90-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել էր տանիքը մաքրելիս։ Շմայսեր տեսակի դատարկ պահունակով ինքնաձիկնել ոստիկանության արմավիրի բաժնում կամավոր հանձնել է արմավիր քաղաքի 45 ամյա մի բնակիչ, նրա հայտնացով հրազենը գտել է տան նկուղը մաքրելիս, այն պատկանել է տարիներ առաջ մահացած հորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություն Հիշեցնենք, որ ապորինի պահվող զենքսինամը թերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են կրիական պատասխանատվությունից։ Կրիական քրոնիկոնը շառունակենք կորուպթյոն բնույթի հանցագործություններով, որ ոստիկանները բացահիտել են անցածորերին։ Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարջության, կորուպթյայի և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարջությունում նյութերի նախապատրաստման շրջանակներում ձերնարկված հետախուզական միջոցարումներով, � ընթացքում նա տարբեր տնտեսվարող սյուբեկտների և վիզիկական անձանց հետ, կնգած ոբեկտների պախպանության իրականացման վերաբերյալ պայմանագրերի շրջանակներում մի շարկ պատվիրատուների հետ ձերք է բերել բանավոր Արմավիրի պահպանության բաժանմունքի նախկին պետը բերման է ենթարգվել կրիական ոստիկանության գլխավոր վարջություն և ձերպակալվել, հարուցված կրիական գործ նուղարգվել է հատուկ կնչական ծարայություն։ Հերիական ոստիկանության գլխավոր վարջության, կորուպթյոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարջությունում նյութերի նախապատրաստման շրջանակներում ձերնարկված հետախուզական միջոցարումներով, է վերանորոքեր կենթանաբանական այգին և էրեբունի վարճական շրջանի թաղապետերանի շենքի ու նույն վարճական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Իսկ հասրակական ոչ արև տրային կազմակերպության հետ պատճարվել է 17 միլոն 680 հազար դրամից ավելի, իսկ հասարակական ոչ արևտրային կազմակերպությանը 26 միլոն 900 հազար դրամից ավելի վնաս։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարձվել է նաև, որ հիշալ ապորինություններն արվել են մեկ 
կողմից իրենց աշխատանքի նկատմամբ անբարեխիչ վերաբերմունքի եւ պարտականությունները ոչ պատճաճ կատարելու հետևանքով ստեղծված պայմաններից բացի այդ պարզվել է որ երեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը պաշտոնիական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ է օգտագործել ու ելնելով հապշտակություններ կատարած ընկերության տնօրինության հետ մտերիմ հարաբերություններ ունենալու շահագրգրվածությունից 2012-ից 2017 թվականների ընթացքում առանց պայմանագրի ընկերության անհատույց տրամադրել է թաղապետարանի վարչական շենքի երկրորդ հարկում գտնվող մոտ 88 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը այս ապօրինության հետևանքով էլ Երևանի համայնքին պատճառվել է 8 միլիոն 800 000 դրամից ավելի վնաս դեպքերի արթիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե Բնակարանային գողությունների բացահայտումը ձգձգվում էր եւ ժամանակ կար ժամանակ գրանցվում էր նորը։ Կոտայքի քերական հետախուզների վարկածներից մեկն էլ այն էր, որ գործում է կազմակերպված խումբ։ Իսկ երբ պարզվեց, որ միտուն մտել են լոգարանի օթանցքից, վարկած առաջքաշվես նաեւ հանցավոր խմբի անդամների տարիքի վերաբերյալ։ Երկու վարկածնել հաստատվեցին եւ օրերս անչափահասները խոստովանեցին, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում շուրջ 3 տասնյակ գողություն են արել։ Աբովյանում եւ Կոտայքի մարզի մի շարք գյուղերում 2019 թվականին երկու տասնյակից ավելի բնակարանային գողություններ ու գողության փորձեր էին կատարվել։ Ձերագիրը նույնն տուն էին մտնում հիմնականում պատուհանով գողանում բացառապես փողու ոսկի։ Ուժողները ոստիկանություն էին դիմել, հարուցվել էին քրիական գործեր։ Իրավապահները հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձում էին գտնել հանցագործներին, երբ հունվարի 16-ի 3-ոյան ոստիկանության կոտայքի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ նորահազանք ստացվեց։ Օկտոբերով տանտերերի բացակայությունից հարմարեցված գործիքով բացել էին նոր գյուղի տներից մեկի պատուհանն ու Նջասենյակի Զարթասեղանից բանկային քարտ ոսկյա եւ Արծաթյա Զարթեր գողացել։ Հաղորդում ստանալուն պես օպերատիվ խումբը դեպքի վայր մեկնեց։ Ոստիկաններն արձանագրեցին թե պատուհանն ինչպես են բացել, որտեղից ինչ գողացել, զրուցեցին տուժողի հետ։ Բացում մտածում, հայոց ուսանել նրի քանդածա։ Էսնիակը մեկ լինդեր միացան եկա, այդ երկուսան եկա։ Գողացել էին միատ ոսկուց կոլոն, երեկատ արծաթից կոլոն, միատ արծաթից սև, զարթել են ստեղայրը։ Բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումներ էին ձեռնարկում երբ հունվարի 25-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից եւս մեկ բնակարանային գողության ահազանք ստացվեց։ Ժամը 18-ից 21-ը հարմարեցված գործիքով բացել էին Արամուս գյուղի տներից մեկի պատուհանը Նջասենյակի Պահարանից փողու ոսկեղ են գողացել։ Վերլուծելով դեպքերը ոստիկանության կոտայքի բաժնի ծառայողները փորձում էին հասկանալ, ինչով էին իրարից տարբեր եւ ինչ ընդհանրություններ ունեն գողությունները։ Որոշվեց ուժեղացնել քրիական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների համագործակցությունը, օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվացնել շփումները բնակիչների հետ։ Լայնածավալ որոնողական աշխատանքների արդյունքում Փետրվարի 11-ին համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունները հնարավոր են կատարած լինել 3 անչափահաս։ Որոնցից երկուսին նույն օրը, իսկ երրորդին Փետրվարի 13-ին անչափահասների գործերով ծառայողների հետ ներկայացրեցին ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ կասկածվողները 2019-ը 2020 թվականներին Աբովյանում եւ Կոտայքի մարզի մի շարք գյուղերում երկու տասնյակից ավելի բնակարանային գողություններից ու գողության փորձերից բացի նաեւ անձնական ունեցվածքի 4 գողություն են արել։ 2019-ը թվականի մարտին Աբովյան քաղաքի Սարալանջի փողոցի մի բնակարանից եւ Բալահովիտ գյուղի մի տնից ոսկեղենու փող են գողացել։ Նույն գյուղում ապրիլին պատուհանով երկու տուն էին մտել հապշտակել փողու թանկարժեք խմիչք։ Օրեր անց Աբովյանի երրորդ միկրոշրջանի մի բնակարանից էին փողու ոսկեղ են գողացել։ Մայիսին դարձյալ պատուհանով մտել էին Աբովյանի 4-րդ միկրոշրջանի բնակարաններից մեկը եւ Արծաթյա Զարթեր հապշտակել։ Ամռանը Բալահովիտ գյուղի երկու տնից փող ոսկեա Զարթեր ու շքանշաններ էին հապշտակել։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներին հարմարեցված գործիքով բացել էին Աբովյան քաղաքի երրորդ միկրոշրջանի Սարալանջի Կոտայքի Սևանի փողոցների բնակարան ների պատուհանները գողացել փող ժամացույց ոսկյա եւ արծաթյա զարթեր եղել էին նաեւ դեպքեր երբ ինչ ինչ հանգամանքներից ելնելով գործը գլուխ բերել չեր հաջողվել հերացել էին բայց սա ամենը չէր նախորդ տարվա դեկտեմբեր եւ այս տարվա հունվար ամիսներին նրանք գարնի կամարից գողթ գյուղի 3 խանութից ապրանքներ էին հապշտակել գարնի գյուղի մի արտադրամասից էլ գողացել էին պղնձե եւ այլումինե մալուխներ զոդման սարք էլեկտրական սողոց եւ այլ արհեստագործական գործիքներ կասկածվողները խոստովանել են կատարածը հանգամանքները պարզվում են 
նախաքննությունը շարունակվում է։ Խմբով էին գործել նաև արտաշատում, այստեղ էլ բնակարանային գողություն էր կատարվել, տեղի կերիական էտախույզները բաց հայտեցին հանցագործությունը և ճշտեցին կատարողներին, իսկ նրանց բրնելու հարցում հարկ եղավ համագործակցել։ Պետրվարի հինգի գիշերը ոստիկանության արտաշատի բարնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Թալանել էին արտաշատի ոգոստոսի 23-ի փողոցի բնակարաններից մեկը, դեպքի վայր մեկնած ոպերատիվ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում գողությունը բաց հայտվեց, վերջին դրվագը կասկացյալների հայտնաբերումներ ինչ նարվեց կրիական ոստիկանության գլխավոր և առատի մարձային վարջությունների ծարայողների համագործա� Վերման ենթարկվասները ոստիկանությունից ներկայացվեցին դեպքի նախակնությունը վարող մարմնին տվեցին խոստովանական ծուցմունք ու ձեր պակալվեցին։ Հետագա միջոցարումներով հայտնաբերվեցին Պետր վարի 13-ին ժամը 6-նանց տասի սահմաններում ոստիկանության Մալացյայի բաժնի համայնքային ոստիկանները շրջագայության ընթացքում Մոհանովի շենքերից մեկի բակում նկատել են կասկացելի անձի, նա նկատելով ոստիկաններին ու համար հարմարեցված գործիքներ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բերման ենթարգվածը խոստովանել է, որ նույն որը ժամը երեկից վեց նկատ ժամանակը հատվածում, գողություն անելու համար փորձել է բացել ուհանովի 80 Պետրվարի 7-ին ոստիկանության կապանի բաժնում ոպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել, որ ստեպանյան փողոցում բնակարնային գողություն է կատարվում։ Անմիջապես նշված փողոց մեկնած ոստիկանները գողություն տուժողից ընդումվել է հաղորդում, բերման ենթարկվածը ձերպակալվել է, դեպքի հանգամանքները կնությամբ պարզվում են։ Պետրվարի տասին ժամը 20-30-ի սահմաններում կապանի արպիկ թաղամասի մի բնակչուհի ոստիկանության կապանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ պետրվարի ութից ինը կոտրելով բացել են նշված հասցեյու միր վարցակալա ս� լինի նույն թաղամասի 66 ամյամի բնակիչ։ Հաղորդումից ժամեր անց կասկացվողը բերմանի ենթարգվեց ոստիկանության կապանի բաժին և տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հանգամանքները պարզվում են պաստի արդիվ � Պետրվարի ինի գիշերը ոստիկանության արտաշատի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերել հաղորդում ստասվեց։ Դեպքի վայր վերին դվին գյուղ մեկնած ոպերատիվ կնչական խումբը պարզեց, տուն էին մտել հետնա դրնո� 
ներկայացնել հայլև տուն մտած անձի ինքնությունը ահազանգից 3 ժամ անց բնակարանային գողությունը բաց հայտվեց արդեն պետերվարի լույս 10-ի գիշերը 0 ժամ 30-ի սահմաններում կասկածյալը հայտնաբերվեց արտաշատի օգոստոսի 23-ի փողոցում ու բերման ենթարկվեց բաժին նրա վարած առանց համարանիշերի վազ 21-07-ն էլ տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեց գողացված հերոստացույցը բերման ենթարկվածը ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու ձեռ փակալվեց հարուցված քրիական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Օրերս բաց հայտված գաղտնի հապշտակության մի քանի դեպքի խանութից մեկենայից կատարված գողության ու գրպանատության անդրադարնանք մեկ տեսաշարով։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրիական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները բաժին բերման են ենթարկում Երևանի բնակիչ 21-ամյա մի երի տասարդի։ Գործողություն նարվում է Փետր Վարելույս 12-ի գիշերը ժամը 5:25-ի սահմաններում։ Երի տասարդը բերման է ենթարկվել Պուշկինի եւ Սարիան փողոցների խաչմերուկից։ Կենտրոնականի քրիական հետախուզներն օպերատիվ ճանապարով պարզել էին, որ երի տասարդը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել է Պուշկինի փողոցի խանութ սրահներից մեկի դուրն ու մտել ներս։ Նա իր կամքի ցանկախ հանգամանք տերում գողություն նավարտ ինչ էր հասցրել կամքի ցանկախ հանգամանքներն այս դեպքում քրիական հետախուզների կողմից բռնվելն էր ընկերության տնօրենից հաղորդում է ընդունվել դեպքի արդիվ տարածքային քնչական բաժնում քրիական գործ է հարուցվել բերման ենթարկվածը ձեռ փակալվել է դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են Անձնական ունեցվածքի այդ թվում մեքենաներից կատարվող գողությունների կանխումն ու բացահայտումը ոստիկանության առաջնային խնդիրներից է։ Հերթական դեպքն արձանագրվեց Փետրվարի 8-ին կենտրոն վարչական տարածքում։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ստացված հաղորդման համաձայն գիշերը գողացել էին Նալբանդյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված մի Մերսեդեսի կողային հայելիները։ Այս դեպքում կենտրոնականի քրիական հետախուզները Թարմետքերով ոչ միայն հանցագործությունը բացահայտեցին, այլև հայտնաբերեցին գողոնը։ Հաղորդումից ժամ էր անց նրանք պարզեցին, որ հայելիները գողացել են Սարիթաղում բնակվող 18-ամյա մի երի տասարդ, որը հայտնաբերվեց են Սարիթաղում ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Շուտով հայտնաբերվեցին նաև գողացված հայելիները։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։ Պետրվարի 13-ի 3-օյան ոստիկանության կենտրոնական բաժնում գրպանահատության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Թիվ 42 երթուղու ավտոբուսում գախնի հապշտակել էին ուղևորուհիներից մեկի դրամապանակը, որի մեջ եղել էր փող ու զեղչի քարտեր։ Բացահայտմանը միացան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրիական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները, որոնք հենց դեպքի օրը հայտնաբերեցին կասկածվողին։ Երևանի բնակիչ 21-ամյա երի տասարդը հայտնաբերվեց Կորյունի փողոցում ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին նա տվել է խոստովանական բացատրություն գողոնը հայտնաբերվել է դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում հանգամանքները պարզվում են շարունակում ենք թողարկումը շրջակա միջապայրի անվտանգության դեմ մղված հանցագործությունների ցանր հետևանքները վերացնելը տարիների հարց է այս գիտակցությունը նաև պետք է ստիպի մեր քաղաքացիներին ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարում ավելի ակտիվ համագործակցել ոստիկանության հետ Այս հարցում ոստիկանության ծառայողների հաջողությունները նաև համագործակցության արդյունք են։ Տեսանկարահանումն արել է ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողներից մեկը Բենզասղոցով ծառհատողը Ալավերդի քաղաքում բնակվող 27-ամյա երի տասարդ է։ Թումանյանի բաժնի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ անտառում ապօրինի ծառ են հատում, ուստի եկելու փայտահատին այսպես ասած գործի վրա բռնել էին։ Տարածքում հայտնաբերվել է նաև երի տասարդի կողմից շահագործվող Բերնատար բարձված մի քանի խորանարդ մետր փայտանյութով, որի վերաբերյալ փաստաթղթեր չեն եղել։ Երի տասարդը բերման է ենթարկվել, Բերնատարը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք բենզասղոցն էլ արգրավվել է դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվում նշանակվել է մասնագիտական ստուգում ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարը շարունակվում է Ապորինի ծառայատումները կանխելու նպատակով իրականացրած միջոցառման շրջանակներում Փետրվարի 13-ի գիշերը ոստիկանության տավուշի բաժնի ծառայողները հայտնաբերել եւ բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել փայտանյութով բարձված ուազ մակնիշի ավտոմեքենա։ Այն վարած Արծվաբերթի 53-ամյա բնակիչը փայտանյութի օրինականությունը հավաստող փաստաթուղ չի ներկայացրել։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվում։ 
օրերս ոստիկանության գորիցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ տեղ գյուղի բնակիչներից մեկը Արցախի ծապոյնի հատված վարելափայտ է տեղափոխում գյուղ։ Փետրվարի 7-ին ոստիկանները տեղ գյուղի տներից մեկի բակում հայտնաբերեցին բնակչի մեքենան, որի թափքին բարձված էր մոտ 8 խորանարդ մետր տեղի ծառի վարելափայտ։ Ըստ մեքենա տիրոջ հայտարարության փայտնա հատլեր Արցախի տարածքից մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության գորիցի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հանգամանքներն ու վնասի չափը պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեր նրա մեղավորություն նապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության Քրիական Դատավարության օրեն զգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։ Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման հատկապես հանչապահասների հետ կապված հոգեբանական խնդիրների լուծման նպատակով ոստիկանությունը համագործակցում է տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Համագործակցության հերթական հարդյու Պետրվարի 14-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում բացվեց սերական բրնության ենթարգված անչապասների համար նախատեսված առանձնացված հայելապած սենյակը։ Հարցազրույց վարելու համար նախատեսված նորագույն հատուկ տ Պետ գյորգի այվազյանը, Վարջության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ նելի դուրյանը, ոստիկանության ծարայողներ և գործ ընկեր կազմագերպությունների ներկայցուցիչներ։ Սերական ոտնցկության բրնութ� Եվ այդ հարցազրույց զրույցը արվում է մեկ անգամ, երեխան կարիք չունի նորից ու նորից պատմելու մի ոստիկանից միուսին, հետո ոսուջին, հետո միուսին, որը ամիջապես լսվում և գրանցվում է ինչպես տեսակ սարգերը որտև է սենյակը ծեխնիկական հագեցվածություն ունի, այս համեստության հետևում լուրջ ծեխնիկական հագեցվածություն կա։ Եվ դա արվում է մեկ անգամ։ Ուստի այս սենյակի անռաժեշտություն Եվ այն աշտեն իրականություն է թարցել։ Սրագիր նիրականացվել է ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների, արևամանուկ բարեգործական հասարակական ու վրանսյայի հանրապետության երեխայի ձայն բարեգործական վրանսական բարեկուրծական կազմակերպության կողմից, իրենք են, որ ուղարկել են այս ամբողջ ծեխնիկան, անրաժեշտ բոլոր պարագաները հայլապատ ապակիից սկսած։ Պերք է նրշել, որ այս սենյակը, որը մենք ունենք այսօր բոստի� Ոստիկանության և գործ ընկեր կազմակերպությունների ներկայցուցիչները պայմանավորվածություն ձերկ բերեցին խորասնել համագործակցությունը և շառունակել ծրագրերի իրագործում նարդեն անռաժեշտ որենց դրական և իրավական